Alexander TV for professional update. Na ni wape tu siri kwa sababu kuna msainiwa ambaye nsuni tu anaweza pia na yaka wa talent music. Na ni Tina. Tina Brenda. Ya, natagemea kwa nae. Tina Brenda. Music. Ya, uyo uyo ndiye unaimdio. Yeah. Okay. Namona, ya. Yeah. <laughs> na hitu wa Jackson wa kizazikipi ya naifatilia Alexandra TV. Ukitaka kupata habari nzuri fatilia Alexandra TV. <laughs> Tui. Yes, ebani mambo vipi mpenzi mtazamaju Alexandra TV online. Kama kawaida, minetu amos comeback A4G. Leo, tutakuenda kupigia ma story na Rock Nation. Kwa kacho njo kupata vitu vikali na vinono kutoka Alexandra TV online. Mambo vipi bro? Ah, fresh. Kupoa? Eh, hey, na mshukuru mungu. Mishe vipi? Mm, tunapambana na mungu anasaidia. Asubasubi la kilu mewaka. Mm, <laughs> Ndo ukaida angu tu baba, sija waka chuchote Ndo Sininge ungua lakini <laughs> So kungwe kwa waka itu na waka motu na wako mependeza kiufupi ya Mpoa, na shukuru wa ilo okay, Kwanza ungera kwa kazi zenu? Asante Ungera kwa kazi ya tawili ili mefanya poa sana, nimeyoni ili kazi, yani ungera ni sana mm, Na shukuru, na asante sana Kwanza idea ili tokana nini? Idea, mm, ah Adia nili, nili, nilianza mimi na misikutegemea kama ingelikuwa ni kubwa vile. Okay. Ya kwa sabu ambacho tulikiangalia tulangalia tu maisha kaida ambao watu wanapitia kwa sasa hivi yani. Kwa maisha hitu sisi ya kiasili. Awa ni mambo ambayo yapo sana. Ambayo, yani kila kitu mbo tumekiangalia kwenye unyimbo ni mambo ambayo yapo sana kwenye nani, kwenye mazingira hitu ya kiasili. Kwa tuliona kwa mba inuweza kani adia nzuri endapo tutafanya kitu kama kile na atu kutaka kufanya kitu yetu kwa mbalaba huu ndo atakuwa mgonjwa ama nani ya haa kusia tuitaka kila moja huu ni mshauri kwa upande wake kwa kila moja akashika upande wake mungina kwa pasta mungina kwa shehe iva ya mbola lakini pale tuliona ulimshirikisha yalubile moda lakini kwa nini yawe moda tu ana siye msani mungine pale mm Sisi ya tukua na plani ya kolabo na kama tulifanya na blaza, emoda pia, unizo kaita ni kolabo lakini sisi target yetu ilikuwa so kolabo. Kwa sabu hile ni kakaitu, kisingatia kiboys tulikuwa hote, e, na lawitu mekuja kufanya kazi, talent music itena tuko hote watatu. Kwa ni hile, yani kiboys hile hile. Na kuna kitu ambacho sisi tukua tume target, yani tu, tukitengenezi kwa watu. Mana kuna watu walikuwa na tutapsiri tofa hote. Okay. Ya kutoka nile soala sisi kutoka kiboys na kuja ku, kuja ku, anza na ni kazi zingine huko talent music ya yeah. kuna watu walikuwa naongea shit sana kuso yale maswala kwa tukaona no cha kufanya hapa itabidi cha kufanya hapa inabidi tufanye tu kazi kwa sababu uwezi kumuelesha kila mtu kwa mdomo wetu kwamba hapana tuko sawa na ahoni umeona kwa sababu hata hata tukiwa pamoja hata tukiwa tunaongea so kila mtu anaijua kwa sababu ni mambo ambayo yako private yeah. lakini kama ni kazi watu wataona utasema eh eh ah watu mbona wanazungumziwa hivi lakini kwa nini wanafanya kazi pamoja E, kwa hivyo tulamua tufanyi ili kazi kwa sabu pia kuonyesha watu kwa mba tuna utofoti uote na bro na kibo hizi bado sisini wana wapale e, kwa hivyo ili kwa hivyo Lakini watu wanaongea mitani kuwa ile ngoma tawili ilifanyua bado mpo kibo hizi music na nduikaja kuingizo kwenye ipi ya talent music Mm-mm, Hapana, yani kipindi tumebuni na ni ipi ya talent music ndo tulianza kuandaa tracki zote e, Ayo kutuchukua mda sana kwanza hata kuandaa tracki kwa sabu tulikuwa tunenda kuandikia pale pale studio Eh, okay. yani tulikuwa tunatoka na idea kama tunataka kufanya kitu fulani pale tukifika pale na tengenezwa biti hapo hapo tuna naandika mashairi na tunaingiza. Mashairi mzuri. Eh. Um. Kwa kwanza turudi nyuma kidogo. Ilikuwaje mpaka mkatua Keyboys Music na mkaja Talent Music? Uh, ni mambo ambayo naweza nikasema tuliyapangilia na ilikuwa sio mimi. CEO mwenyewe wa Keyboys ndo alikuwa mstari wa mbele kwanza kunishawishi kwa sababu Talent walianza kunitafuta mimi. Ewa, wali nitafuta mimi, japo nilikuwa na mashaka mashaka sana Kwa sabu, mimi uwa spendi kufanya kazi, tuna, mtu ni mtu Kwa sabu, mara nyingi hawa, tuna, wanakuwa ni watu ambao natukuamisha sana Aswa kwenye upande wa masponsa hawa e, Kwa unilikuwa na goma sana, kutoka na hilo swala um, Ali nitafuta manager wa nani, wa, wa, nani, uh, uh, wa true music Kweza kuninani, kunishawishi ili, niweze kuingia pale na ni Kwa sabu, eh, bosi wangu, sasa hivi uwa mba ni ndo bosi wa talent ni bake mdogo wa huyo nani huyo manager wa wa nani wa true music umeona eh sasa akana nishawishi sana akanielewesha vitu vingi na mwisho siku nilipokuja kuongea na Emoda Emoda akanambia mdogo wangu hiyo ni fursa na siwezi kupenda ufanyeje uiache ikupite hivi hivi so kikubwa wepambana hiyo ni kazi na 
kikubwa tu ni kujali malengo yetu yako wapi tu basi kwa sababu imanishi kwamba nikiendelea kwa keyboards ndio nitakao ajabu uh -huh. e, na imanishi kwamba nikienda talent ndio nitakao ajabu lakini pia inaweza kani vizuri endapo nikawa kule kwa sababu ile nguvu ambayo nitakwenda kuanzisha inaweza pia ikainua pia keyboards kwa pande mwingine okay. e, kwa hiyo ndio ilikuwa ni plani Kwa nikaona pale umetoka na special boy mkaja wote talented music. Ndio ilikuwa mm. plani yenu au kuna mambo aliingiliana pale mpaka mm. akajiona mimi wa special boy siwezi nikabaki peke yangu keyboard music acha ni fatu recognition talent music. Hakuna mambo aliyoingiliana lakini mimi siwezi nikazungumzia kwa upande wake kwa sababu kila moja na sababu zake muhimu. Mimi hata moja mkisema kwamba mmoja lazima atashuhudia hili. Yeye ndio mtu ambaye alinihimiza mimi na akasema hapana kubaliana hilo swala. Okay. Na ndo bana nika nimekubali issue ya talent music. So upande wa special mi sijajua um, kilichomshawishi ni nini lakini mimi nadhani mimi na special kufanya kazi ni kitu ambacho watu wengi sana walikuwa naomba because mimi na yeye ni ndugu, yule ni mjomba wangu, mimi ni mpwa. Kwa hiyo watu wengi walikuwa natamani sana tuweze kufanya kazi za pamoja na kiu ya watu na shauku yao ilianza kuwa tu kile kipindi ambacho tulifanya track ya I love you. E, na ilienda sana watu wakaikubali kwa watu wengi walisema kwamba tunaendana yani tukisema kwamba tufanye kazi pamoja inakuwa ni vizuri kwa sababu tuna match e, kwa ndo hivyo na nadhani baada ya nani comment za watu maybe uenda ndo ikatufanya ika pia tuweze kwa pamoja mm. yes ndugu mtazamaji Alexander TV online kama kawaida mimi naitwa Amos Kambek AFG tunazidi kupiga mwingi na Rock Nation kwa kacha nje kupata vitu vikali kutoka Alexander TV online bro kuna shughuli nyingine napenda tuongelee kuhusiana mm. na kuhusiana EPN yenu ile. Mm. Jana tulipiga exclusive na Team Sreka. Tukapiga pia story na yani Team Sreka kwa jumla. Tukapiga mm. na moja moja. Mmoja wa sanii wa Team Sreka akadai kuwa EP ya Talented Music ni copy na nyimbo zingine za nje. Mm. Swala kama na hilo nilichukuliaje wewe? Aliongea hivyo nani? Ah, aliongea, aliongea Shobiopa akaongea Ah, uh, father na ikongea pia. Mm, mimi sijui ni sema nini lakini na, najua kwenye kazi hao hata tofauti na kazi tu kila mmoja ana mtazamo wake. E, kwa sababu ni kama mimi ninavyokutazama wewe hapo. Naweza nika nikaongea nika kwangu kuhusu wewe mwingine akaongea mwingine kuhusu wewe na yakana utofauti sana. Na mm, kwanza ni ajabu kwa sababu toka ipi yetu imetoka sidhani kama kuna mtu ashatoa asha, asha comment kama hiyo hiyo comment ndo kwanza yani ndo kwanza nimeipata alisema kuwa eti ile ngoma yenu ya piskali mm. uh, ime, imefata ile mondoko wa, wa ile ngoma ya kayumba amemshikisha Mario vipi ulikompea vipi hilo swala bro ngoma ipi ya kayumba ile na wao nani mm, mm. nimegonga yes. <laughs> no amna unajua uh, ile pale ni singeli okay. na na singeli siku zote um, kuna namna yani kuna namna u inakuwa ni ngumu kuweza kuikwepesha kwamba isifanane na kitu fulani kwa sababu muondoko ni mmoja tu wa singeli. Huwa uchenji. Hata kama beat ndio litachange lakini muondoko ni ule ule tu. Umeona? Sasa wao wanaposema kwamba tume tumeiga nimegonga. Nimegonga ime, imeigwa sehemu gani kwenye chorus au kwenye mashairi yetu kwa sababu sisi hatujafanania mashairi na wale watu. Maybe idea kwa sababu idea yetu sisi ilikuwa ni peace kali. Wale wa mimba nimegonga. Umeona sasa eh utofauti upo tu sana na hatuja iba melody ya mtu kwenye nyim, kwenye nani kwenye nyimbo yetu sisi na hakuna nyimbo ambayo imekopiwa hata moja umeona hata ukisema kwamba sasa hivi hapa uchukue pistali weka na nimegonga hapo wazi kuzisikiliza uta yani utasikia utofauti ni mwingi sana umeona ni mwingi sana so mimi sisi nika nikalichukulia kwa baya hilo kwa sababu kila mmoja na mtazamo wake na kama ni shobi ndo ameongea sijui na kama ni, ni bro ndo ameongea kidogo naweza nika nikalifuatilia mikoa za nikae chini nisikilize hizo nyimbo zote kama kweli zimefanana kwa sababu hiyo comment ndo kwanza naisikia hapo na ina imetoka kwa watu umeona kwa hiyo ndo hivyo but um mimi na mini baza na sikio la msiki baza p okay. eh so ku, ku ye, kunikosoa ni kitu ambacho kwangu mimi napenda Mwana, kwa mimi napenda lakini mimi sina imani kama tumekopi kitu cha mtu na, 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 na kazi zetu hazifanani na kazi ya mtu yeyote alisema mpaka verses zile bro mmekopi vile vile um, copyright amna <laughs> bro kwa hiyo nyimbo ya nimegonga uje kuisikia ah nimeshisikia na sana tu sasa wapi tumefanania na wale jamaa
alitaka kuimba pa lakini akaona da kama mambo hayaenda aenda vizuri sauti yaenda na, na sio sauti tu yani mambo hayawezi kuenda kwa sababu melody uandishi uko tofauti sema sometimes kwa sababu sisi yani sisi tumejeka sana kwenye uandishi wa huko ndio maana mtu anaweza akasema kama mbona kama wanaandika kama fulani mimi nishaambia mara nyingi sana mbona kama unaimba kama ile Ivani mara mbona kama unaimba kama sijui nani ukili umeona but sim sim copy kili nafanya kile ambacho mimi nakijua inatokeaga hiyo ya kwa hiyo siwezi kushangaa kwa sababu somo la kwanza naambiwa hivyo ya umeona kwa hiyo ipo ipo sana melody kali zile eh lakini sasa usije kuniambia kwamba eti piskali neti ni nani tumekopi tumekopi nimegonga afifana <laughs> nini okay. na hata mtazamaji hapa anatufuatilia hapa jamani hebu mshika simu yako basi play hiyo nimegonga na uplay piskali tuone kama zimefanana lakini pia ni vizuri mimi nashukuru kwa sababu nyimbo yako nyimbo au kazi yako ambayo umefanya yeye ikiwa ikiwa inalinganishana na nani na wasanii wakubwa kidogo ni ukubwa pia <laughs> eh hey, na kufanya onegani ni mkubwa kwa sababu ulichokitengeneza ni kikubwa yani mpaka kinakuwa na na compare na 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 nani na kazi za watu wakubwa lazima la, lazima useme ni kubwa tunashukuru kwa hilo pia pia alizungumzia kuwa pale ipia talent music ni kufeli tu swala kama leo unachukuliaje kama rock nation amna um, talent music kazi ambayo tumeifanya ni kubwa na imeongeleka sana mtaani tu hata ukiangalia uandishi wetu nini kila kitu kazi ziko sawa mi hiyo interview sijabahatika kuisikia lakini kwa maneno hayo ah sielewi anatokana na nini kwa sababu wale ni watu ambao mimi na respect sana na hakuna wanachokifanya ambacho mimi mwenyewe nashindwa kukisupport e, japo sijawahi kuwatolea kasoro zao but mimi nakubali wanachokifanya kwa sababu ukifanya kitu ambacho shabiki yako anakikubali basi it means kwamba ni kizuri umeona kwa haina haja ya mtu mwingine kuongea shit uzana na kazi yako kwa sababu inakubalika ukifanya mashabiki zako wana wanakipokea umeona eh ndio ilivyo hivyo lakini kwa upande wa talent music uh, usizani kama kuna kazi mbovu ambayo tumeifanya kwa sababu ipi yetu yote ni kubwa nyimbo zote zilizopo zili kwenye ipi yetu ni kubwa na hata nikisema nimpe mtu kazi tu yani afanye yani afanye kuandika nyimbo kama ya talent music hataweza kwa sababu sisi mashairi yetu ni ya mbali sana yani nikisema mbali ni mbali sana yani hayafikiriki yani hayafikiriki kabisa hata ukikaa chini unaweza kufikiria uweze kufikiria umeona eh na ndio maana watu wamekuwa kiongelea ipi yetu vizuri sana na maybe labda hizo sifa ambazo ziko mtaani kuhusu ipi yetu ndio zinafanya wao wanaongea shit kwa upande wetu mimi sijui lakini ipi ya talent music ni kubwa sana sana tu okay. yeah. unapita mtaani unasikia kuna vijana au wazee hapo kijiona wanasema kwenye ile pia talent music ni kufeli asikilike hata moja mtaani swala kama nilo unaweza kuambia nini <laughs> talent music inapigwa sana Nimbo nyimbo za talent music zinapigwa sana. Maybe wao ndio watembei aidha nyinyi watu wa media ndio mtembei na sio lazima mtembei kwa sababu haimaanishi kwamba ndio itapigwa kila nyumba kwa sababu tu ni ya talent hapa lakini inapigwa sana mtaani na mimi wenyewe nishashuhudia baadhi ya nyumba zina zinapiga zina, zina kazi zetu. Umeona ya. Na nashukuru hata ukienda kuangalia channel yetu sasa hivi bado iko down lakini tunavokimbiza utafikiria bado tu, tushakuwa na makee mia na Umeona eh. Kini bado tuko down lakini kazi zinaenda sana na sifa nazidi kuzipata kila siku. Umeona. Simu yangu hapa sema Nani? <laughs> ya ni kweli bana. Unajua oh, siku zote mziki ni kujituma na nashukuru kwa kila ambacho tunakifanya. Kimekuwa ni kizuri kwa watu. Watu wanapokea vizuri kazi zetu. Kwa hiyo tunajivunia pia. Na kama tushaanza kulinganishwa na wasanii wakubwa, kazi zetu zinakompewa na wasanii wakubwa ni jambo jema. Yeah, lazima tuongeze bidii hapo hapo sasa yani tuzidi kulinganishwa zaidi eh. Mambo. Eh. <laughs> okay. Hivi tukisema kwa haraka haraka kwenye maisha sasa hivi Rock Nation ni, ni mtu gani? Um sasa mimi ni baba. Ya yeah, mimi baba, baba wa mtoto mmoja. Okay. Ya yeah, mimi na mtoto wa kiume. So nikiachana pia na maisha ya ubaba, uh, Rock Nation ni mtu fulani ambaye napenda sana maendeleo ya wenzangu. Okay. Eh, lakini nimekuwa nikiona sana ni kibinadamu ni kama hatupendani haswa kwenye sana yetu ya hapa nyumbani. Ya kumekuwa na mambo ambayo kidogo hayaendi sawa. Nikiangalia kwa wasanii wenzangu kuna mambo ambayo yaani hayaendi sawa kwa sababu mziki wetu una ushirikiano wote. Kwa kila mmoja anafanya kila anachokijua na ndio maana unakuta kila mmoja yaani anajipambania kivyake na anajipushi kivyake yani kwa sababu hakuna ambaye yuko tayari sasa hivi kumpambania mtu mwingine. Okay. Umeona eh koi koi hivyo. 
because ukiangalia kwa hapa kwa, kwa sana hapa kwetu mm. unaona ni nani kabisa ambaye ukimwona tu hivi uje maana safiria nyota kufanyaje kusafiria nyota kusafiria nyota it means kwamba anabebwa mm. ah sijui na mimi siwezi nikamtaja mtu tu kwamba wewe ni mmoja mbili tatu lakini wapo yes wapo 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 kila sehemu watu kama hao wapo kila sehemu sio hapa tu kila sehemu wapo hata kwenye maisha kawaida tofauti na maisha ya mziki wapo but um, kikubwa kwao mimi naweza nikawashauri tu wajitume na wasikubali kuendelea kubebwa umeona kwa sababu wewe unapokuwa na unaishi katika ndoto ya mwenzio it means kwamba yani maisha yako yote itakuwa ni hivyo tu yani ni kama ni kama sanamu yani utabebwa kila sehemu kwa sababu una cha kufanya una maarifa umeona okay. yeah hata nilikotoka mimi unajua nilikotoka midoshi tim ah kuna watu wako hivyo yani wanashindwa kwa mimi nyota zao wanakaa kuamini nyota ya mtu ambaye maybe hawezi kuafikisha popote kwa sababu anajiangalia mwenyewe kwanza umeona okay umeona yeah so wewe unapoanza kuisafiria nyota yake ni ni, ni sana sana kujifelisha tu anajiangalia mwenyewe mhm nani ah nishasema nilikotoka <laughs> Anajangalia <laughs> mwenyewe kabisa. Kabisa yani iko hivyo. Angalia wengine. Uh-uh. Na mimi mimi simzungumzie na zungumzia wale aliokuwa nao kwa sababu kuharibikiwa kwao mimi si ukweli sipendi. Sipendi na nikiangalia mziki wa hapa nyumbani sasa hivi kuna wasanii ambao sasa hivi wana majina makubwa kuliko hata huyu ambao wao wanamtegemea kwa sasa hivi. Huyu yeah. ambao wanamtegemea. Wao wanamtegemea yeah. kwa sasa hivi. Sasa uki ukiangalia mm, muda wao kwenye huu mziki umekuwa yani washaka wa muda sana kwenye huu mziki na istoshe wana uwezo wa kufanya vitu na watu wakaona na watu wakakubali lakini shida ni moja bado wajamini katika wao wanaamini katika nyota ya, ya mwenzao kwamba yeye eh, ndo ana uwezo wa kuafikisha kila sehemu na ni kitu ambacho sio kweli sio kweli mbona eh, rockination leo najipambania sasa hivi nimeanza nimeanza kuwa na jina langu mwenyewe mtaani kwa sababu before ilikuwa eh msanii wa fulani yule msana uwezi kusikia rockination ni wachache sana ndio walikuwa kinita rockination lakini mara nyingi ni msanii wa fulani yule kwa ajikuta kwamba ni sifa inaenda kwa mwenzio sasa hivi mimi nimejitengenezea nafasi yangu imekuwa ni ya kwangu binafsi umeona kwa sio kubwa kiivo kwa sababu ndani <laughs> kali haya kawaida tu umeona kwa ndio hivyo bana yani watu kama wao mimi nawashauri tu wajitafute wasikubali kubebwa kama sanamu okay mm. kama sanamu ya yeah. Okay. Wanabebwa wana, wanasafiria nyota. Yes. Na huyu ambaye nani huyo bro? Mm, ah mimi siwezi kumtagi mtu jina tena. But kwa wale ambao wanaelewa, wanaelewa na kama pia mtu anaituangalia hapa na yeye pia yupo miongoni mwa watu wanaobebwa, basi ajitahidi sana, ajitafute. <laughs> Maisha ni kujitafuta, jiamini yani unajua ukiamini katika wewe basi kila kitu kinawezekana kwa sababu Mungu alivyokupa kipaji, akukupatia kipaji cha kugawanya eti hichi cha kwangu tutagawana na fulani amna ni chako wako tu peke yako kujipambanie tu umeona eh wewe usitegemee mtu mwingine kwamba akupambanie kwa sababu katika maisha kuna watu wana wivu sana umeona kuna mtu atamani wewe ufanikiwe anataka kila siku awe ni yeye tu atamani ufe kabisa umeona ah licha hata yakufa lakini anatamani siku zote yani uendelee kuwa chini yake tu umeona eh sasa unategemea wewe unafanikisha lini kwa ni maisha ambayo sio kiufupi tu watu wajitafute wapambane hakuna hakuna kinachoshindikana kwenye maisha japo kuna ugumu kwenye kujipambania lakini kidogo ni vizuri kwa sababu ukiwa ni mwanaume stronger lazima basi unajua kujipambania uwezi kuwa stronger ambao uje kujipambania okay. e, na uwezi kukaa kwenye mji na ukajiita kama amini mwanaume wakati unabebwa unabebwa kitu ambacho sicho kila shodiopa anabebwa nani shodiopa anabebwa mhm shobi shobi yuko tofauti na hawa wat, tunaongelea mimi ya yeah, akina shobi watu gani ya? na watu gani <laughs> ah ni wengi wao tumesema watu wanaobebwa na mimi naongelea wao wanaobebwa <laughs> eh kwao wajiweke sawa wanasafiria nyota eh akina shobi wale wako sawa kwa sababu wako na mtu ambaye anajua malengo yao ni yapi na wapo na mtu ambaye anataka kufikisha nia yao kweli ifike sehemu fulani kwa ni tofauti na mtu anayebebwa yani wewe unapokuwa unaishi katika nyota ya mtu fulani unategemea katika huyo ndio ufanikishe katika huyo huyo ndio ule katika huyo ndio usikike ni kitu ambacho kiwezekani kwa sababu hakuna mtu ambaye naweza nikasema kwamba yuko tayari yani wewe usikike zaidi yake niliwahi kufuatilia story ya harmonize kipindi ametoka WCB kuna kuna maneno aliyokuwa kuongea kwamba kitu ambacho kilimfanya yeye akaanza ugomvi na bosi wake ambaye ni Diamond 
ilikuwa ni, ni CV ambayo alikuwa shakuwa nayo. Yaani alikuwa anaanza kujitengenezea ukubwa ambao mwendi mwenyewe alikuwa afanya kiangalia na sema du dogo huyo atakuja kunipita. Eh, umeona sasa ndo mtu anavotakiwa jipambanie, yani usisubiri mtu akupambanie. Okay. Eh, yani uweze kutoa kazi mpaka mtu akwamulie toa sasa kazi. Hiyo hmm. sio bana. Kazi kazi haiendi hivyo. Ndolicho kimbie kule. Wa, u, upande wapi? Yeah. Am na Mr. Kimbia hicho. Kimbia nini? Ah, kuna mambo yangu tu alikuwa amenenda vibaya afu nikija kujumuisha na hayo mengine. Nikajikuta hapa empty. Nikufeli. Empty CD. Yaani hapa 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 ni sasa sana mtu na hebuni mbinu ambayo ujui yani utaikamilisha lile. Eh, kwa ikanifanya nichomoke zangu tu. Okay. Mm. Yes, mtazamaji Alexander TV online. Kama kawaida, mimi naitwa Amos Kamek FG. Tunazidi kupiga mwingi na Rock Nation. Kama ni mara kwa kwanza kutembelea Alexander TV, fanya kama na subscribe, una like na ku comment channel yetu. Okay, bro. Labda kuna lolote ambao ungependa kushare na mashabiki zako? Oh, kikubwa ni Waombe tu kwamba waendelee kwa wavumilivu kwa sababu talent music na vitu vingi ambavyo tumeviandaa. Baada ya EP au kuna kazi nyingine ambazo yani niweza nikasema zimeshajaa Lunda yani. Ni kama EP nyingine tu. Nah. Lakini hatuwezi ku drop kama EP course safi nataka tufanye back to back, back, to back yeah. Yeah. Kwa ndo hivyo na na nadhani tu wenyewe watapenda watafurahia kwa sababu pia miongoni mwa hizo kazi kuna kazi ambayo nimefanya na Blaza P-Boy, Striker na kuna zingine na zingine siwezi kuzitambulisha zote ila nimeanza na Pboy kwa sababu ya hizo nani shit ambazo waliongea kuhusu sisi jana. Kwa hiyo hatuongee vibaya lakini tutakutana kwenye kazi tena. Kwa ndo hivyo na ningeomba tu kwa mashabiki wote wa talent music lakini pia wa Alexander wasiache ku yani wasiache kuifuatilia talent music kwa sababu surprise ni nyingi sana na natumai mtakwenda kufurahi kwa sababu tumewaandalia vitu vingi sana. Um, awamu hii Tunaidi pia kuja na kolabo nzuri ambazo zitafanya pia mfurahie ku ya zitafanya mfurahie kabisa yani ku support talent music. Na neno la mwisho kwa Team Striker, kwa yale mambo ambayo ungelea jana. Ah napenda sana, inaistoshe pia na watakia yale ambayo wanahitaji wao. E, lakini kusema kwamba labda wanaweza kufanya kazi ya kuja kuipindua talent ni ngumu. Ni ngumu sana kwa sababu sisi ni wandishi bro. Eh hey, sisi ni wandish bro na sizani kama unaweza ukachukua kazi yangu mimi au kazi ya talent au tuseme kazi ya special boy uichukue ukalinganishe na kazi ya nani sijui showbi ah, ni ngumu sana mimi nani team striker kuna msanii ambaye huwa na namsikia yuko, yuko kwenye viwango ambavyo mimi na huwa na vitaja na nasema kweli yuko kwenye viwango yule nani savior 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 unajua savior mimi nilikuwa namkubali sana kuliko hata fighter kuliko hata nani eh hey. Na nilianza kumkubali kwenye ile kazi ya nani? Tafadhali, tafadhali, tafadhali. Okay. Sauti fulani hivi ambayo nilipenda sana na nilielewa kwa sababu ni siku zote sauti ya ya, ya mwimbaji inasikika tu na inaeleweka kabisa huwa hapa ni mwimbaji. Okay. Eh kwa ile sauti yake ishakuwa kwenye viwango vya kusema kwamba huyu ni msanii hata akisema afanye kazi yake mwenyewe lazima itafanya poa kwa sababu ashajitengenezea mazingira sauti yake kwa kubwa umeona mm. kwa ndo hivyo kikubwa mimi nawapenda tu niwaambie hivyo lakini pia nina kazi nao e, kwa <coughs> isi ni media tu jamani tutaangaliana vibaya hapa baadaye tutakutana tena chemba kwa ndo hivyo <laughs> kwa mtakanyagana baadaye aso kukanyagana mimi nawapenda <laughs> ila tu kikubwa mimi nishawaambia hakuna kazi watakayofanya kuja kuipindua talent music kwa sababu sisi hakuna muondoko ambao tuna tuna ushindo yani. Eh, ukisema piano sisi tunakupigia bonge la piano. Ukisema sijui singeli, tuna masingeli kama yote. Yaani hakuna muondoko ambao utauleta hapa ambao utatu utatuzima sisi. Kwa, kwa sababu sisi ni wandishi. Eh. la mwisho kwa wale wasanii ambao wanasafiria nyota. Oh, kikubwa ni wajitafute. Mimi na nawashauri hivyo, wajitafute na waache waache ku yani ku, kuziekeza nyota zao kwa watu wengine ambao wasojua maana ya ya nini ya, ya ndoto za watu wengine umeona eh kikubwa ni wajitafute wapambane tu waamini katika wao kila kitu kinawezekana kikubwa uwe na ujuzi tu ukijiamini kwamba naweza utaweza mimi kuna mtu aliyewahi kuniuliza je bwana umetoka midoshi utaweza kakaangu fulani uh, Mr. Mfitcha anaitwa Kaluta okay. kipindi nimetoka midoshi ni mtu ambaye nilimfuata nikamwambia Blaza ni moja mbili tatu nina nini na uh, alinishauri je unaamini kwamba utaweza peke yako Nikamwambia bro mimi naweza, yani mimi naweza. Sema tu uzoefu pia huo unatokana na ile kufanya kazi mara kwa mara. Ikawa ni hivyo kwa sababu mimi pale mara mwisho nilifanya kazi ambayo <coughs> mtu mtu alikuja kunambia kwamba bana kazi yako ni mbovu. 
sasa cha ajabu ilivyokuja kufika kwa mashabiki wakaikubali yani mpaka leo kwambia kazi yako ni mbovu yes kuna kazi yangu ambayo nilifanya pale ambayo ndio ilikuwa ni kazi yangu ya kwanza kabisa yani ya yani ambayo ilikuwa inanitambulisha rockination kama rockination mwenyewe kazi gani hicho kono nilivotoka midoshi ile nyimbo ilitakiwa itoke niko pale pale kwa sababu kile kipindi baada ya kuchukua tuzo ya BMKV ya Chipkiz bora ilitakiwa nifanye ile kazi lakini mambo yakaa ni hivi na mashabiki walikaa sana kwenye attention kunisubiria nifanye kazi lakini unajua unapokuwa unaishi katika ndoto ya mwenzio kwao lazima utembelee matakwa yake e, kwao ikawa inazungushwa tu inaenda hivi na rudi mashabiki sasa wakanasumbua sasa na comment vipi mbona kimya vipi mbona bani yao wenzako vipi mbona hivi umeona sasa ikaleta utata sasa kuna kipindi mimi nilikuja huku Mm, ah sorry nishaanza kutoa hizi story. Tena hivyo hivyo tani ni fresh. Ah, ah no no yashapita na wakati. Sema tu ndo hivyo mimi na washauri <coughs> wa watu wajiazari sana. Bora uishi na mtu ambaye unajua kabisa kwamba mtu anajua mali, anajali malengo yangu na yuko tayari pia kunifanya mimi nifanikiwe. Okay. Eh Brother P amewatoa ame, ame wasanii wake ambao sasa hivi washakuwa ni wakubwa. Okay. Eh sizani kama kuna msanii wa pibo ambaye anaweza kumlinganisha na msanii wa upande ule. Nani kwanza? Upande wa pili. Mimi naanza kwa Faita. Na, nani ambaye anakubwa kuliko Faita kwa, kwa wale ambao una, unawaona? Una, Wapo kule. Nani? Wapo. Hakuna mwenye kubwa kama Faita. Na Rockination kuona. Tukienda kwenye kazi za eh? Eh? Na Rockination. Wapi? Eh, rockination. Wa wapi? Umetoka kule. <laughs> Wa wapi? Nashira <laughs> umetoka kule. Ah amna kwa sababu mimi kipindi nimetoka pale mimi niambia nimepewa laana nitafeli. Kwa hiyo timini si kwamba yani kama nimekuja kufanikiwa ni kivyangu sio kivyao kwa sababu hakuna kazi yangu hata moja ambao wali support. Kwa hiyo mimi nimetoka kivyangu. Kwanza wao ndio wanishukuru mimi kwa sababu kipindi mimi nafanya kazi kule nilikuwa na nawafanyia wao kazi. Na kazi zao zilikuwa zinaenda zilikuwa zinasikika. Sasa hivi nimetoka hakuna kinachoenda hakuna kinachosikika. Umeona eh kwa hiyo wanishukuru sana mimi. Damn. Na uzuri nashukuru kwa sababu hakuna walichohusika kunipambania hata kimoja. Toka nimeanza kufanya kazi zangu binafsi. So Kabisa. right now nimekuwa rockination ambaye nikipita mtaani watu wanajua jina langu. Umeona eh sio tena msanii wa fulani yule. Oh msanii sio juu wa pibo. Ah sio hivyo tena. Sasa hivi nimekuwa rockination tu rockination. Rockination tu on this one. Rockination on this one. Kwa hiyo ndio hivyo na ndio kitu ambacho pia mimi natamani kwa wao. Wale ni ndugu zangu siwezi kutaka wapotee lakini pia na hata wengine ambao basi wajui mm, mimi wanapenda mafanikio ya kila mmoja jamani. Okay. Usipende kuishi katika ndoto ya mwenzako na aliyakuwa una, unaona kabisa kwamba hana nia na malengo na wewe. Umeona? Ikana watu kama akina Blaza P E, hata kutengeneza mimi siku utakuwa mkubwa. Unaanza kuja kutoa kie, kie ni nyimbo ina miaka na miaka. Ile nyimbo kwanza mimi nilifanya kabla sijatoka pale tukafanya ile track. Mm. Kwa aibu walishindwa kutaja hata vesi yangu. Bora hata wangeweka basi itoke kama kiki yani. E, Ionekane eh Midoshi featuring Rock Nation watu wange, wangeangalia kama kiki. Mm. Angalia sasa hivi nyimbo ina ina wiki kama zote bado ina K1 point nani views. Ukija kuangalia account Ufeli, cool. ni kubwa kama nini lakini da. Mambo ya hendi. Umeona eh. Mambo yamebuma. Eh sasa unajua washapoteza ufunguo kwa vitu vingine ndio hivyo. Unajua katika maisha bana kuna vitu wao vinaendana hasa nyota. Unaweza kufanikiwa wewe kupitia nyota mtu mwingine ambao uko naye labda ni rafiki. Na maana kuna watu unaambiwa kwamba eh uja ama baada kwa tu mafaniki yake yamekuwa ni haraka sana ni nini kwa sababu labda yule mke wake nyota Mdana. eh nyota zimeendana umeona. Sasa usimzarau kila mtu unayekuwa naye kwenye maisha ni kitu ambacho sio sawa kwa sababu hezi kujua ambaye amebeba mafanikio yako we ni upi. Hata kama hakusaidii kwenye swala kusema bana hapo utaimba hivi. Aa, lakini kuwa naye tu ujui kwamba yeye yuko vipi. Umeona? Na, na ile nyota yake na ya kwako zinaendana kivipi ili kukufikisha sehemu. Kipindi niko midoshi, midoshi ilisikika sana. Ilikosha kwa na jina la kutisha huko. Lakini baada ya kutoka ya kwapi baba? Mama. Hakuna kitu. Kondo hivyo. Mama. Ye, kifupi wa pambani. Okay, turudi nyuma kidogo, kidogo tu. Mm. Na kuna mambo mengine tuliyaongea kule wakama sisitiza kuwa eh ipia talented music mm. ilikuwa ni aisikiliki na mtu hata mmoja. Mm. So kwako wewe mm. neno la mwisho kwa neno kama na <coughs> ah. Maadui siku zote uaga wapo wabaya siku zote uaga wapo Ay, lakini ukiingia kwenye nani channel talent music ili sasa uamini kwamba talent music haiangalie na mtu yeyote aisa isikuze na mtu yeyote kaangalie comment za watu hapo okay. ndo utamini kwamba inaangaliwa aidha haiangaliwi yeah. angalia ilivyotembea ip wakati account yenyewe kwanza ndo bado iko down ipo chini account yetu huwezi kulinganisha na account za sijui ya msanii yote hapa kambini kwa sababu kwanza kwetu ipo ipo chini sana ndo kwanza imeanza anza lakini ukiangalia 
ipi yetu sasa hivi najua kuna nyimbo mbili tu ndoa zijeneza hata 1k lakini kuna watu wameacha ipi na wana machani mimi makubwa sasa hivi tumeshapita hadi views sasa kama wao ndio wanasikika sana kwa nini views zao ni ndogo views zinachechemea umeona ya na talent hatuna uh, hatuna uluka ya nani ya kusema kwamba labda tu boost viewers amna tunajiamini katika sisi na ndio maana hata ipi yetu tulikuwa na uwezo wa kufanya collab na wasanii wakubwa ambao tungesema tufanye na huyu na ingefanyika lakini tukasema hapana ili kuonyesha ukubwa wetu acha kwanza tufanye sisi kama sisi afu tuangalie je kazi zitafika wapi na kweli zimekuwa ni kazi kubwa sasa hivi watu wanazitetemekea mpaka watu wanakuwa wanazongelea vibaya bro ukiona kitu chako ni kizuri basi lazima kiongelee vibaya na watu kweli yani kama kitu chako akijiongelea vibaya na watu mtaani basi amini kwamba ulichokifanya ni utopolo tu umeona eh kondo hivyo kwa mpaka comment kama hizo zinatokea ni kwa sababu pia ya ukubwa wa kile tulichokifanya mashairi yetu idea zetu unakuta kila kitu ni kikubwa mimi kuna mastaa ambao sasa hivi nikikwambia kwamba naongea na staff fulani na nikakusikilizishia voice yake hapo utashangaa udogo sema yuko hapa umeona utashangaa yani nyimbo zetu zinavosifiwa umeona na na star na mastaa ya ya mastaa wakubwa wakubwa kabisa yani wakubwa umeona au kama nani kama kina klamu walisifia sana kazi zetu umeona eh hey, walisifia sana kazi zetu ya kina klamu fevo kuna mdada fulani hivi ame ni yule ni star wa tiktok ya yeah, najua wengi wanamfahamu ila nimemsahau jina sijui anaitwa ali kama ali alieta kama nani hivi jina fulani hivi eh hey, alisifia sana kazi zetu akasema kazi zetu ni kubwa mno kuna nani uh, amenipotea jina kidogo um, maki tulivodaga hivi najua tulifikia kwenye mlango wake sasa nimemsahau jina umeona eh kwa hiyo ipi yetu kiufupi ni kubwa sana na mimi sidhani kama nishakukaa kwenye media hivi na, ku, na kujisifia uh -uh. lakini kama naongea hivi ni kwa sababu ya comment za watu yani zinavyo eh zinavyotujia yani kuna watu wanauliza kwanza kuna kuna watu walikuwa wanauliza kuhusu idea ya uongo mlipata pata vipi hiyo idea na mkaifanyia yani mkaitendea haki kwa nyimbo kama hii laugh tena ni ya mapiano umeona ni kitu ambacho yani wengi walishangaa umeona eh wengi walikuwa wanajiuliza mbona kazi ni kubwa hata huko ambako tulikuwa tumeenda kwa sababu kuna watu walisikia kazi zetu na kuna nyimbo wali, ali, aliachia badesti na jamaa fulani hivi na, na yeye pia alikuwa anaitwa uongo umeona wakana kumpea zile nyimbo akaja kukuta nyimbo yetu sisi ni kubwa kwa sababu ilipopangiliwa alafu tena muondoko wenyewe ni piano mzee da alikuwa anasema da aisee mejitahidi sana mnajitahidi sana ni kwa kweli wakanyaga ya yeah, umeona kwa hiyo ukubwa upo tu na mimi siwezi nika nikajishusha aweza nikashusha kitu changu samani kwa sababu mtu kasema kwamba kitu chako ni kibovu waweza kitu chako hakina ukubwa wote ni huo ni uongo kwa sababu mimi wale wanaonisikiliza wale wanaonisupport ndio wana, wana wanajua nini nakifanya na, na, yeah. na kama labda kungekuwa kuna mapungufu yoyote kwenye kazi zetu basi tungeshaambiwa umeona ya yeah. na Nisikia kuna neno walisema sijui sijui kama qualities za la kazi zetu sijui nina nini. Um au <laughs> quality sisi sisi kazi zetu sema ni ni vile tu kile kuna mambo ya mengiliana hapa kati lakini kazi zetu ni kubwa sana na hata video zake nadhani tungeanza kutoa nani setup za video zake kuna watu wangekimbiana umeona lakini hatutaki tuanze kufanya vitu vikubwa ambavyo bado hatuja hatuja vitengenezea msingi umeona eh uwezi kwanza kupamba nyumba yako na bado msingi bado umeona eh kwa wasubiri tu tunatengeneza msingi mambo ya kae sawa youtube channel la talent music kishafikia level ambayo tunaitaka sisi wenyewe wataona kazi ambazo zitakuwa zinakuja watafurahi na, na show yeah na ni wape tu siri kwa sababu kuna msanii ambaye nsuni tu anaweza pia na yeye akawa talent music na ni tina tina brand yeah tunategemea kwa naye tina brand music yeah huyo huyo ndiye unaemjua Okay. Come on. Yeah. Na hapo wengine nyuma ambao siwezi nikataja wote lakini au pia ni clue ya talent music Edwin pia akiwemo. Umeona. Kwa hiyo yote nikamata talent music. Kwa hiyo it means yani tunazirisha ni kiasi gani kwamba talent music ni kubwa na tunampanga kwa kujipanua zaidi. Isha kwa timu. Yeah, ni timu ndio. Da itakuwa band au itakuwa label. Mm -hmm. Edwin nimesema Edwin ipo kwenye kamati ya talent music. Yaani pale alipo Edwin sasa hivi mimi namuita ni manager wangu. Manager. Yeah, kwa sababu kuna tofauti wa sponsor yani bosi na manager kuna tofauti. Edwin upande wake ni kama manager kwa upande wangu. Umeona eh. Kwa kwenye talent ni pia ni mna kamati. Edwin. Okay. Eh, kwa hiyo ndio hivyo. So kikubwa ni watu wa, 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 wa na wategemee mazuri makubwa kutoka 
kwenye family ya talent music kwa sababu mipango ni mikubwa sana mipango ni mikubwa sana na sasa hivi tunakuja na mwendo wa collaboration eh, na moja kati ya collab ambayo nimeweka wazi ya hiyo na kaka yangu eh yule ni kaka yangu kwao lazima pia tufanye kitu kidogo ambacho kita 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 wapo watu motisha kusema kwamba ya kweli home tuna vijana kwa sababu wanaojua kikutana siku zote moto wa ni mkali yani cheche kama zote ah. okay labda tuafurahishe mashabiki kwa sauti yako nzuri nyororo ya kumtanyo kapangoni basi ah, tupe kionje au uongo sio tupe kionje hamna wewe mwenyewe kwanza ndio wewe ndio umekuja kuniamsha mnikuta nimelala sana naimbaje sasa hizi hata maziwa sijanywa mambo si mabaya hamna am ila mimi nawaahidi nitajitahidi weka uh, kidogo basi hapana siwezi yani siwezi kuona ulitaka kuingia na tafadhali ulikosha ingia vizuri kwenye ule mwembo hiyo si kidogo tu na nisha test sauti yangu hapo ni kama haipo sawa haipo sawa ila tu nilitaka niweleshe watu kwamba bana sasa ni mkali bana nakukubali ndugu yangu pambana fight humo humo sasa hivi uko fresh sana mm. piga kwanza kidogo hapo bro wewe oh, unataka kidogo kipi mimi siwezi kuimba sasa hivi sauti yangu iko vibaya kidogo tu gonje hamna mimi si shindi kwa sababu ndio mambo yangu lakini leo kidogo umenikuta vibaya mashabiki atakuchukulia tofauti bro kuna sehemu nilikuwa jana wananiamini na wanajua kazi yangu ni ipi mimi kwanza ni ni perform ambaye na perform live mziki wangu wewe na ufanya popote sio mike tu mimi sitegemei mike okay. eh kwa naweza kufanya chochote okay. ila leo kidogo anisamee tu nitajitahidi wakati mwingine tukikutana nitawafurahisha kwa sababu mpaka gita liko ndani. Kwa ningekuwa labda nimejiandaa kwenye masuala ya kuimba ningetoka nalo ili pia niwafurahishe kidogo. Kwa. Lakini wasijali. Najua mm, sema ni vile mjajitengenezea vipindi ningekuwa mnaweka hata big Sunday live nini wasanii mnakuwa mnalika wasanii wawili wawili watatu walikuja kufanya performance live nini. Eh kwa sababu lazima tuaminishe pia mashabiki zetu bana kwamba tunachokifanya atubebwi tu na mike eh sauti nazo eh umeona eh ujuaji pia huko huko ndani yake kondo hivyo okay ila mkinitaji kwa sola hilo mimi nipo tayari lakini solee wale kidogo niko vibaya maana hata hivyo nimekesha macho kwa hizi dude zimechoka hajiwezi kutoa sauti ambayo kidogo ni ile ambayo watu walizoea itakuwa ni ya kawaida sana okay ah Big up sana ndugu mtazamaji Alexander TV online kama kawaida mnetu Amos Kaimbek A4G ulikuwa nami mwanzo mwisho katika kipindi hichi kuangalia mambo mengi ya msingi ya wewe mtazamaji kufuatilia Beyond Camera niko na Director Pichen sina ziada bye bye Alexander TV for professional update, update.